Menurut Lee, kerajaan wajar mengkaji semula akta kualiti alam sekeliling 1974 untuk menambah baik sebarang kekurangan dalam akta itu. Pengukuhan akta berkenaan dapat menghalang mana-mana pihak melakukan perbuatan mencemar alam sekitar atau membuang sisa toksik secara haram ke dalam sungai dan tepi jalan. So in this connection, I would like to suggest to the government for the new year 2020 that they must uh, have a review of the environmental quality act and uh, there is a need for us to look at the shortcomings the weaknesses any part of the act that is uh, weak it needs to be uh, rectified we need to uh, this a uh, tighten the act to make it a deterrent for anyone who is found to have committed acts of polluting the environment Dia berkata demikian sebagai respon kepada beberapa kejadian pencemaran sungai dalam negara seperti insiden pencemaran sungai Kim Kim di Johor serta pencemaran sungai Semenyih di Selangor menggemparkan negara baru-baru ini Lim berkata kes-kes ini harus ditangani dengan lebih serius manakala mereka yang bertanggungjawab perlu dihadapkan ke muka pengadilan dan siasatan perlu dijalankan dengan menyeluruh bagi memastikan pesalahnya menerima hukuman setimpal. Jelas beliau pendekatan itu perlu dilakukan bagi memastikan rakyat Malaysia mempunyai bekalan air bersih, tak ada gangguan bekalan air dan kes-kes berkaitan dengan pencemaran ditangani dengan tegas. Pada 2 Mei lalu, Kementerian Tenaga Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dilaporkan sedang dalam proses mewujudkan undang-undang baru bagi menggantikan Akta Kualiti Alam sekeliling 1974 khususnya berkaitan hukuman kepada pesalah mengenai pencemaran alam sekitar. So we will always go to the route of first get the traitor to pay. If the traitor cannot be found or whatever then then then, then we get. But most of the time we can get the traitor lah. We have the name.